హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం టీఎస్ టెట్ అండ్ ఏపీ టెట్కి సంబంధించిన సైకాలజీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ బిట్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ బిట్ మొరల్ స్టేజ్ ఆఫ్ యూ చైల్డ్ హూ ఈస్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ అవుట్ ఆఫ్ ఇయర్ దట్ హీజ్ మదర్ విల్ స్కోల్ హిమ్ ఇఫ్ హీ డిడ్ నాట్ డ్రింక్ మిల్క్ పాలు త్రాగకపోతే తల్లి తిడుతుందన్న భయంతో పాలు తాగితే ఆ పిల్లవాడి యొక్క నైతిక దశ ఏంటి అని చెప్పి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది సో కోల్బర్గ్ ఇచ్చిన నైతిక దశలు మొత్తం ఎన్ని అంటే ఆరు దాంట్లో ఒకటవ దశలో ఏముంటుంది శిక్షకు భయపడి ఏదైనా పని చేస్తే ఆ పిల్లలందరూ ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఒకటవ దశలో వస్తారు అని చెప్పి ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేజ్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రీ కన్వెన్షనల్ లెవెల్ ఒకటవ దశ పూర్వ సాంప్రదాయ దశలో ఒకటవ దశ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రమ్యకు ఇంటర్లో సంస్కృతం తీసుకోవాలని ఉంది కానీ తెలియని భాష కనుక చదవగలగన అని చెప్పి భయపడుతుంది ఇక్కడ సంఘర్షణ ఏంటి అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగారు రమ్య వాంట్స్ టు ఆప్ట్ ఫర్ సాంస్క్రిట్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఇంటర్ but few fears that whether she will able to study as a language is unknown the conflict is here ikkada options chudandi avoidance avoidance approach avoidance dual approach avoidance approach approach parihara parihara upagama parihara dvi upagama parihara upagama upagama so ikkada em avutundi okati ఇష్టంతో కూడుకున్నది మరియు ఒకటి ఇష్టం లేనిది అంటే ఇంటర్లో సంస్కృతం తీసుకోవాలని ఇష్టం ఉంది అంటే ఒకటి ఇష్టం ఉన్నది కానీ తెలియని భాష అని చెప్పి భయం కూడా ఉంది అంటే ఒకటి ఇష్టం ఒకటి భయం కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే చూడండి ఒకటి ఇష్టం ఒకటి భయం కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ఉపగమ పరిహార సో నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ద కాగ్నేటివ్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ది చైల్డ్ అడ్జస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ది ఎన్వైర్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ పిల్లవాడు పరిసరాలతో పాటు సర్దుబాటు చేసుకోవడం అనే సంజ్ఞానాత్మక ప్రక్రియ అనేది ఏమిటి ఇక్కడ సంజ్ఞానాత్మక ప్రక్రియ పియాజేలో ఉంటుంది క్వశ్చన్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి అకామిడేషన్ అకామిడేషన్ ఇంగ్లీష్లో అకామిడేషన్ తెలుగులో అనుగుణ్యం అని చెప్పి అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ సమ్ స్పెషాలిటీస్ బై నేచర్ అకార్డింగ్లీ టీచింగ్ షుడ్ బి డన్ దిస్ క్వైట్ దిస్ ఈజ్ క్వైటెడ్ బై ప్రతి వ్యక్తికి ప్రకృతి సిద్ధంగా కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి ఆ ప్రకారంగానే విద్యాబోధన జరగాలి అని చెప్పి ఎవరు చెప్పారు అని చెప్పి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్లేటో అనమాట ఈ సెంటెన్స్ని మనకి ఎవరు చెప్పారు ప్లేటో ప్రతి వ్యక్తికి ప్రకృతి సిద్ధంగా కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి ఆ ప్రకారంగానే విద్యాబోధన జరగాలి అని చెప్పింది ఎవరు ప్లేటో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ పీపుల్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ కాల్ సెల్ఫ్ స్మార్ట్ ఈ రకమైన ప్రజ్ఞ గల వారిని స్వీయ నేర్పరులు అంటారంట ఈ రకమైన ప్రజ్ఞ గల వారిని ఏమంటారు స్వీయ నేర్పరులు అంటారు సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి వ్యక్తంతర ప్రజ్ఞ లేదా ప్రకృతి సంబంధిత ప్రజ్ఞ బా సారీ శాబ్దిక భాషా సంబంధ ప్రజ్ఞ వ్యక్తంతర్గత ప్రజ్ఞ ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ చూడండి మీకు ఈజీగా తెలియాలి అంటే సెల్ఫ్ స్మార్ట్ అంటే ఏంటి ఎవరి గురించి వాళ్ళు తెలిస్తే వాళ్ళని సెల్ఫ్ స్మార్ట్ అంటారు ఎవరి గురించి వాళ్ళకు తెలిసి ఉంటే వాళ్ళని ఏమంటాం సెల్ఫ్ స్మార్ట్ అంటాం స్వీయ నేర్పరులు అంటాం ఇంటర్ పర్సనల్ అంటే ఏంటి వేరే పర్సన్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళని ఇంటర్ పర్సనల్ అని చెప్పి అంటాం ఇంట్రా పర్సనల్ అంటే మన గురించి తెలిసిన వాళ్ళని అంటే వ్యక్తి లోపట సో మనలోని వాటి గురించి తెలిసిన వాళ్ళని ఇంట్రా పర్సనల్ అని చెప్పి అంటాం సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఇంట్రా పర్సనల్ ఆప్షన్ ఫోర్ వ్యక్తి అంతర్గత ప్రజ్ఞ అంటే వ్యక్తిలోని వాటి గురించి తెలిసిన వాళ్ళని స్వీయ నేర్పరులు అంటారు సో ఎవరి గురించి వాళ్ళకి తెలిస్తే వాళ్ళని ఇంట్రా పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పి అంటాం నెక్స్ట్ చూద్దాం సిక్స్త్ క్వశ్చన్ దిస్ స్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యాంగ్ స్టేజ్ ఇన్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఇది చాలా ఈజీ బిట్ 
ముఠాదశ అని ఏ దశగా పేర్కొన్నాం ముఠాదశ సారీ ముఠాదశ అని చెప్పి పేర్కొనే దశ ఏంటి ముఠాదశ అని చెప్పి పేర్కొనే దశ ఏంటి మీరు ట్రై చేయండి ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత వీడియో పాస్ట్ చేసి మీరు ట్రై చేయండి ప్రతి బిట్టు కూడా మీకు ఒకవేళ రావట్లేదు లేదా ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోవడానికి అప్పుడు మళ్ళీ పాజ్ చేసి ఆన్సర్ని వినండి సో గ్యాంగ్ స్టేజ్ అని చెప్పి ఏ స్టేజ్ని అంటారు అంటే ఉత్తర బాలేదశ ఉత్తర బాలేదశ లేట్ చైల్డ్హుడ్ని గ్యాంగ్ స్టేజ్ అని చెప్పి అనడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం ద ఫస్ట్ సైంటిఫిక్ బుక్ ఆన్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ ఈజ్ వైయక్తిక భేదాల గురించి వచ్చిన మొదటి శాస్త్రీయ గ్రంథం ఏంటి అని చెప్పి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది అడిగారు ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి అన్ ఎంక్వైరీ ఇన్ టు హ్యూమన్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి అన్ ఎంక్వైరీ ఇన్ టు హ్యూమన్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ అనేది సైంటిఫిక్ బుక్ అనమాట ఫస్ట్ సైంటిఫిక్ బుక్ ఆన్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అంటే వైయక్తిక మేధాల గురించి వచ్చిన ఫస్ట్ శాస్త్రీయ గ్రంథం ఏంటి అంటే అన్ ఎంక్వైరీ ఇన్ టు ఫ్యాక సారీ అన్ ఎంక్వైరీ ఇన్ టు హ్యూమన్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇన్ఫ్యాంట్ ఫస్ట్ కీప్స్ హిజ్ హెడ్ స్ట్రైట్ దెన్ సిట్స్ విత్ హిజ్ వెయిట్ స్ట్రైట్ దెన్ వాక్స్ కీపింగ్ హిజ్ లెగ్ స్ట్రైట్ ద డెవలప్మెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇక్కడ శిశువు మొదట తలను నిలిపి తరువాత నడుముది నిలిపి ఆ తర్వాత కూర్చోవడం ఆ తర్వాత కాలను నిలిపి నడవటం చేస్తారు ఇందులోని వికాస సూత్రం ఏది అని చెప్పి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగారు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి వికాసం సాధారణ దిశ నుండి నిర్దిష్ట దిశగా సాగుతుంది ఇది సాధారణ నుండి నిర్దిష్టం వైపుకు వెళ్ళే ప్రిన్సిపల్ అనుగుణంగా ఉందా కాదు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే కాదు వికాసం అవిచ్ఛిన్నంగా సాగుతుంది పైన ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్కి ఇది కూడా కాదు థర్డ్ వన్ చూద్దాం వికాసం ఒక ఖచ్చితమైన దిశగా సాగుతుంది అవును ఇది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటి థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది వికాసం ఒక ఖచ్చిత దిశగా సాగుతుంది ఇక్కడ చూడండి శిశువు మొదట తన తలపు సారీ ఇక్కడ చూడండి శిశువు మొదట తల తలను నిలిపి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు నడుముని నిలుపుతున్నాడు ఆ తర్వాత కూర్చోవడం ఆ తర్వాత కాళ్ళను వాడి నడవటం చేస్తున్నాడు సో ఒక ఖచ్చితమైన దిశగా సాగుతుంది కాబట్టి ఈ వికాస సూత్రం అనేది పైన ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్కి సరిపోతుంది అనమాట సో ఆప్షన్ ఫోర్ కూడా కాదు సో ఆప్షన్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ వికాసం ఒక ఖచ్చితమైన దిశగా సాగుతుంది ఇంగ్లీష్లో చూద్దాం దీన్ని డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ ఇన్ డెఫినెట్ డైరెక్షన్ ఒక డెఫినెట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ పర్సన్ నోయింగ్ వాట్ ఎమ్ఐ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ ఐ ఆమ్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యక్తి తానేమిటి తాను ఏ రకమైన వ్యక్తి అని తెలుసుకోవడం అనేది ఆ వ్యక్తి యొక్క ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి అనేది అతను ఏంటి అతనిలో ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏంటి అవన్నీ తెలుసుకోవడం అనేది ఏమంటారు దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆత్మభావన అంటారు ఏమంటారు ఆత్మభావన సెల్ఫ్ కాన్సెప్ట్ అంటారనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ బాయ్ వాంటెడ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది రన్నింగ్ కాంపిటీషన్ బట్ హీ గాట్ హిజ్ యాంకిల్ స్ప్రెండ్ ఆబ్స్టేకిల్ ఫేస్డ్ బై ది బాయ్ ఈజ్ ఒక అబ్బాయి పరుగు పందెంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నాడు అయితే అతని కాలు బెనికింది ఆ అబ్బాయికి కలిగిన ఆటంకం అనేది ఏది అని చెప్పి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే అతని ఎన్విరాన్మెంట్ సహకరించట్లేదా అంటే కాదు ఎన్విరాన్మెంట్ సహకరిస్తుంది బాగానే ఉంది మొత్తం సో ఆప్షన్ వన్ అనేది కాదు మెంటల్గానా కాదు మెంటల్గా కూడా కాదు ఆప్షన్ త్రీ ఏంటి సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆప్షన్ ఫోర్ అతని యొక్క ఫిజికల్ అనేది డ్యామేజ్ అయింది ఫిజికల్గా అతను స్ట్రెయిన్ అయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనమాట శారీరకమైనది సో అతను కలిగిన ఆటంకం ఏంటి శారీరకమైనది సో ఈ వీడియోలో మనం టెన్ బిట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో మీరు అన్ని బిట్స్ కూడా ఒకసారి మళ్ళీ వీడియో అనేది చూసేస్తే మీకు క్లారిటీ అనేది వచ్చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొన్ని బిట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్
थैंक यू फॉर वॉचिंग